。皆さんこんにちは、しののめしのです。今回紹介する SCP は、アイテム番号、SCP-3156JP、かは、カマキリ女、のか、オブジェクトクラス、ニュートラライゼド、特別収容プロトコル、SCP-3156JP は1961年を境に絶滅したと考えられています。SCP-3156JP と推定される個体はサイト8100。内の冷凍保管チャンバー内で保管されています。説明。SCP-3156JP は長野県上稲郡を中心に生息していた異常性を持つ人型実体の総称です。SCP-3156JP は全て女性型で、人間の男性に強い恋愛感情を抱いた際に異常性を発現します。SCP-3156JP に恋愛感情を抱かれた対象は SCP-3156JP からの命令に必ず従おうとします。この精神影響を除去する方法は確認されていません。SCP-3156JP は人間の女性と機能的な災害極めて少なく、人間との交配が可能です。SCP-3156JP は異常性発現後は身体能力が向上するほか、食性が肉食性に変化し、強い性衝動が発生します。SCP-3156JP が対象と交配した場合、SCP-3156JP は必ず対象を捕食しようとします。対象の捕食に成功すると SCP-3156JP は必ず妊娠します。それ以降は人間と全く同様のプロセスで出産しますが、この時に生まれる子供は必ず生物学上の女性で、SCP-3156JP と同様の性質を持ちます。SCP-3156JP は西暦1423年、幼虫医団体の、収集院、により長野県上稲郡で発見されました。収集院は SCP-3156JP を、カマキリ女、と故障士官士下に置いていました。近代化に伴い SCP-3156JP 個体数の減少が確認されたため、収集員は1911年に SCP-3156JP を保護区に集め、個体数管理を開始しました。収集員の措置により個体数の減少に歯止めがかかったものの、第二次世界大戦により SCP-3156JP 保護区が空襲による被害を受けました。この戦火により、SCP-3156JP 及び資料の大部分が焼損しました。以下は焼損から復元された収集員の資料の一部です。カマキリはその得意な形態や性質により、古来から人々に強い印象を与えてきた生物だ。カマキリを元にした逸話は埋虚に暇がない。例えば、カマキリは獲物が近づくまで草木に擬態し微動だにしないような強い忍耐力と執着心を持つ。また、体の大きさに比して力が強く、小型の鳥すらも捕食する。その攻撃的な面を持つ一方で、前足の釜を揃える外観は新人深さに結びつけられ、拝み虫とも呼ばれてきた。また、交尾中にメスが竜を捕らえて捕食する話も有名だ。これには理由があり、メスがオスを捕食して栄養補給をすることで、メスはより多くの卵を産むことができるようになる。とはいえこれはメス側の理屈であり、オスは黙ってその身を捧げるわけではなく逃走する可能性の方が高い。このように交尾相手を捕食するキーな特性から、カマキリは毒婦の代名詞として用いられている。こうしてみると、前述のカマキリ女の性質は実在のカマキリの印象に近いが、生体そのものが反映されているわけではないことがわかるだろう。これはカマキリ女の成り立ちが関係している。シナノ国イナ軍の一部地域にカマキリ女の伝承が見られるのだが、カマキリ女はその伝承により生まれた、あるいは元来の性質が変容した怪異であり、カマキリ女はカマキリと聞いて人々が想起した性質を持っていると考えられている。また、このカマキリ女の伝承はイナ軍で伝えられていた以下の2件の伝承を元に作られたものとされている。この伝承の考察については口述するが、簡潔にまとめると前者は非連、後者は毒婦の伝承で、カマキリと毒婦という性質が結びつけられた形になる。これらはカマキリ女の本質を表しており、カマキリ女という会を理解する上で重要な点となるだろう。あるところに、人間に憧れるカマキリがいた。カマキリが人間になれるように祈り続けていたところ、諏訪大明神がご利益を与えて人間の女性にしてくださった。カマキリとなった女は人里におり、生活を始めた。やがて村の男と恋に落ちた。だが、カマキリであった頃の性質が抜けることはなかった
。夫はまぐわった際に嫁に噛みつかれたり、夜中に隠れて虫を食べている姿を見て、妻の正体が化け物なのではないかと疑うようになり、遠くに逃げてしまった。一人になった女は男が帰ってくるよう祈り続けていたが、もう帰ってくることはないと悟ると川に身を投げてしまった。その姿を平和に思った諏訪大明神は、カマキリを愛しの一つとして用いるようになった。諏訪大社の宝殿にカマキリの絵が見られるのはそのためである。ある村に一人身の女がいた。その女は体操なし込めで、カマキリを思わせるような外見だったという。女は村一番の善良な高校者の男を据えており、振り向いてもらえるようよく神様に祈っていた。その思いが通じたのか、女の枕元に神様が現れ、人心を操る術を授かったそうだ。そして、女は男の心を操り結ばれることとなった。だが、その男は病気の母の薬代のために借金をしていた。女は男のことは愛していたものの、いつまで経っても貧乏暮らしな上に、常に病気の母を気遣う男を見て不満を募らせていき、やがて病気の母が早く死なないかと願うようになっていった。そして大雨が続いたある日の夜、男は女に病気の母を連れて高台に逃げてくれないかと頼むと、村の男衆たちと堤防の補修に向かった。村の男衆の尽力により全員が十分に避難する余裕はあったが、女はこれ幸いと病気の母を置いて逃げ出した。高台で男と女は合流したが、母がいないことを知ると助けに戻ろうとした。女は男を止めようとすがりついたが、男は振り払って洪水の迫る家に向かった。女は男の帰りを待ったが、二度と男が帰ってくることはなかった。囲碁消失により解読不能。第二次世界大戦後、収集員から財団に異常存在及びその資料が引き継がれましたが、上記の理由により SCP-3156JP は正常に引き継ぎが行われておらず、財団で SCP-3156JP の存在が初めて確認されたのは1960年でした。その後の調査の結果、数体の SCP-3156JP が戦火から逃れていたことが判明しましたが、いずれも数年後に死亡届が出されていることが確認されました。財団は SCP-3156JP の資料を補充するため、収集員の資料の復元と並行して空襲から逃れていた SCP-3156JP の足跡を追い、現地調査が行われました。ホイチ、1961年、10月15日、SCP-3156JP の足跡を追っていたエージェント小笠原からの定期連絡報告が途絶えました。調査の結果、エージェント小笠原は長野県、川流域で10代女性の遺体と折り重なった状態で遺体となって発見されました。エージェント小笠原及び女性の死因はいずれも刃物による警部殺傷によるものと推定されています。また、女性は内臓が刃物により摘出された状態でした。エージェント小笠原の定期報告及び残された資料から、10代女性は過去に死亡届が提出されていた SCP-3156JP 個体のうちの一人と考えられています。以下はエージェント小笠原が現地に残していた式及び映像、音声記録の写しです。エージェント小笠原の式1。年、6月8日。カマキリ女がしばらくの間生活していたとされる村に到着した。カマキリ女は戦時中に娘を連れてこの村に疎開したようだが、母子ともに8年前に死亡届が出されている。8年も前のことなのであまり情報は残っていないかもしれないが、他に手がかりもないので仕方ないだろう。障害部もこの程度の任務にややこしい立場を用意したものだと思ったが、今回ばかりは感謝しかない。先ほどこの村の顔役の地主に挨拶をしてきたのだが、この村はよそ者への警戒心が強いらしい。姿は見えないが、監視されているように感じる。村のために期待しという肩書きがなければ一苦労していたんじゃないかと思う。1961年6月11日昨日の夜は私の歓迎会だった。オラが村に医者が来たのがよっぽど嬉しかったのか村人総出の会になった。集まった住民を見ていて思ったのだが、この村はやけに男性の数が少ない。戦争に招集されたことを踏まえても少なすぎる。集まったところを見るとよくわかるが、ほぼ年寄りか成人前の若者しかいない。女性陣から熱烈なアピールを受けたのは気のせいではないだろう。お見合いと勘違いしてるんじゃなかろうかというくらいだった。決めつけるのは尊敬だが、カマキリ女がこの村で色々やらかしていた可能性を考慮しておいた方が良さそうだ。1961年、6月30日。昨
、財団の解析班からフード病の調査結果の連絡が来た。症状を見た段階で予想はしていたが、他の地域でも見られる水を介して感染する非常の寄生虫で間違いない。フード病の症状は、長い年月を経て内臓に異常を来たし腹水が溜まった頃には死に至るというものだ。根本的な解決とはいかないが財団性の虫下しで治療は可能なので、頃合いを見て送ってもらうこととする。村への情報量としてはこれで十分だろう。フード病の研究という建前の問題は解決したので、あとはカマキリ女の調査に集中するだけで良さそうだ。聞いたところによるとカマキリ女の死因はフード病で、住んでいた家は空き家のままだそうだ。ついでにカマキリ女に関連しそうな話を村の人に色々聞いてみたが、ほとんどが知らない、覚えてないという反応だった。唯一聞けたのは小さい娘を置いて男あさりをしていたという話くらいだ。収集員の管理下から離れたことで欲求が爆発したのだろう。周囲からすれば溜まったものではないのだが。ともかく家に関しては村の地主が管理しているようなので、後で調べさせてもらおう。1961年、7月15日。地主に話を通し、カマキリ女の住んでいた家を調べさせてもらった。埃が溜まっている以外は何もない家に見えたが、念のため海の溶液をかけると帯正しいよう、人が殺されたくらいの血液が飛び散っているのが分かった。少なくともカマキリ女の死因と聞いたフード病に血を撒き散らすような症状はない。普通に考えるとカマキリ女が村人を食い殺したか、カマキリ女が殺されたということだろうが、前者は考えづらい。食い殺すことでの足がつく可能性が高まることや捕食後の後始末を考えれば、相手男を自分の家に呼び寄せる必要はないだろう。校舎に関しては正直なところ心当たりしかない。カマキリ女が男あさりをすれば恨みを買うし、狙われた男ばかり失踪すれば怪しまれて当然だ。村人たちの怒りで死刑が発生したとしてもおかしくはない。法の裁きを、などというつもりはさらさらないが、本当にカマキリ女を殺していたとすると村人たちの口は重そうだ。厄介なことになったものだ。1961年、7月27日。村人たちからカマキリ女についてそれとなく聞き出そうとしているがやはり成果はない。地道に信頼関係を築いていくしかないだろう。地主の家で話をして帰ろうとした時、土蔵の前を通ると妙な視線を感じた。と気になって土蔵の通気口に明かりを向けると、知らない女性の顔が浮かび上がった。財団のエージェントとして情けない話だが不意打ちだったので腰が抜けるくらい驚いてしまった。まあ、よく見てみるとただの細身の女性だったのだが。今回の任務が単独での潜入任務でよかった。もし共同任務だった場合、1ヶ月くらいは相方に腰を抜かした時の顔を真似されていただろう。私が集体を晒していると、その女性からは可能なくような声で怖がらないでほしいと言われてしまった。女性相手に申し訳ないことをしたと思う。地主に事情を聞くと、あれは地主の孫娘らしい。名はとみえ、気狂いとなってしまったため土蔵を改造した座敷牢で生活しており、地主のもう一人の孫娘がその世話をしているそうだ。地主に診察をさせてもらいたいと言うと、身内の恥なので、と断られてしまった。彼女はある意味で村の共同体から外れた人物だ。もしカマキリ女のことを知っていたとしたら、教えてくれるかもしれない。できればもう少し話をしたいところだ。1961年、8月20日。あれから何度か座敷牢の女性の診察をしようかと申し出たのだが、地主を怒らせてしまった。これ以上話を持っていくと調査に支障が出そうだ。これは極力避けたかったのだが、世話役の孫娘から責めることにした。例の世話役は前の歓迎会で私の方をチラチラと見ていた子だ。甘い言葉を囁いたり、贈り物を渡したりと機嫌を取ったところ、私のお願いは大体聞いてくれるようになった。内緒で座敷牢に入れてほしいと頼むと少し嫌な顔をされたが、なんとか入ることに成功した。富江は話しかけても反応が乏しかった。ぶつぶつと何かをつぶやいており、表情の変化もほとんど見られない。地主の言うように一見すると精神病にしか見えなかったが、会話を続けていくとそうではないことが分かった。話の受け答えの内容自体はしっかりしており、頭の回転もかなり早いようだ。挙動が不自然なのはまだ極端に人との会話経験が少ないというところが大きく、つぶやいている言葉もよく聞くと神様への唱え言葉のようだ。1961年。9月7日。トミエの診察は今も続いている
。最初は反応が乏しかったものの、心を開いてくれるようになってきた。世間話を交えておいたちなどを聞いてみると、座敷楼の外に出ることは許されておらず、世話役の娘も最低限の会話しかしないらしい。世話役の娘がたまに置いていく、いらなくなった本を読みふけるくらいしか楽しみがなかったようだ。今は私との会話が生きがいで、私に会えたのは神様に祈り続けたおかげだと言っていた。世話役の娘に、座敷郎のことあまり似てないね、と軽口を言ったところ、あれは化け物の子だと言い出した。それは本当かと聞くと、親が化け物退治の後に拾ってきたと言っているのを聞いたのだという。これは調査が必要そうだ。1961年9月8日彼女の遺伝子情報を調査するため体毛を採取することにした富江に髪をもらってもいいかと聞くと迷わず富江は自身の髪を引っ張り始めたので抜け落ちたもので十分だと言い当てて止める羽目になった年頃の娘に髪が欲しいというと気に悪がられると思ったので病気の検査という建前を準備していたのだが病気の検査の話をすると、自分を気遣ってくれるのは先生だけだと嬉しそうにしていた。抜け落ちた髪を拾い集めた時に改めて感じたことだが、富江の居住環境はよろしくない。座敷楼ということを踏まえれば劣悪とまでは言えないが、閉じ込められていたらいつか病気になってもおかしくはないだろう。富江の話によると私が見る前は今よりひどかったらしく、今も見えないところで嫌がらせをされているそうだ。実際私が見に行ったタイミングで世話役の娘が富江を叩いている姿を見かけたこともある。世話役の娘に富江に優しくするよう伝えてみたが、嫌そうな顔をされただけで終わった。1961年、9月20日。財団の解析班から結果が送られてきた。以前送ったカマキリ女の家から採取された結婚の人物と、富江は親子関係にあることが分かった。また、家から採取された髪の毛の一部は富江と同一人物だった。ついでに世話役の子の髪の毛も送ったが、富江とは血のつながりがなかった。つまり、富江は疎開したカマキリ女の娘の可能性が高い。今までカマキリ女に関する足跡を調べるためにこの村に滞在していたが、カマキリ女本人を見つけたというのなら話は別になる。富江の健康状態が悪くならないうちに財団へ連れて行くべきだが、地主の反応を見る限り富江を穏便な形で移送するのは難しいだろう。彼女にここより環境のいい保護施設に移らないかと提案すると、今すぐにでも連れ出してほしいと答えた。よっぽどこの環境が嫌なのだろう。個人的な感情で言えば、私もこの村にいたいとは思えない。1961年、9月22日。富江を連れ出す三段が立った。まずは世話役の娘から借りて作っておいた土蔵の合鍵を使い、深夜のうちに村を抜け出す。その後、近隣に止めていた車を使って財団の施設に逃げ込む。荒っぽくはあるが、すぐに村を抜けるならこの方法しかない。彼女は座敷楼に入っていた割にあまり足腰が弱っていないように見える。私と一緒に少しの距離を走るくらいはできるだろう。応援を要請するのも考えたが、事態は一刻を争う。いくら財団が迅速でも、この壁地に到着するまでに一週間はかかるはずだ。村人に不信がられる前に、さっさとここを糸ましよう。1961年、9月23日。脱出計画は、限りなく失敗に近い成功を収めた。座敷楼から逃げ出すことに成功はしたが、私は足を受けがし、人里離れた川辺で財団の救助を待つ羽目になってしまった。二人揃って土蔵を出たところを世話役の娘に見られた。いつもあの時間は見かけないはずだが、虫の知らせというやつかもしれない。それをきっかけに、村人総出で追われることになったのがケチのつけ始めだった。私を追っていた時の村人たちの話し声を聞く限り、私は地主の孫娘をもて遊んで土蔵の座敷牢に忍び込むクソ野郎という評価になっていた。まあ、そこは言い訳しようのない事実なのだが。車は使えず、富江を連れて自分の足で村人の捜索網を抜けることになった。だが、すぐに富江の体力が尽きた。やむを得ず富江を抱えて走ったのだが、追い立てられるうちに崖から川に飛び降りる羽目になり、かなりの距離を流された。なんとか川岸に流れ着いたが、富江をかばいながら高所から飛び降りた際に私の片足が折れてしまった。彼女は無事だが、長距離を歩くのは難しそうだ。定期連絡が途絶えれば、しばらくすれば財団は捜索に来るだろう。それまでここで生き延びなければならない。
。結果として、応援を待つより厄介な状況を招いてしまった。計画を実行するより先に、財団へ事前に事情を伝えるべきだった。助けたいという気持ちが先走りすぎていたのだろうか。財団の支援があればここまで苦しい状況にもならなかったはずだ。自分でもなぜその程度の判断ができなかったのかわからない。1961年、9月26。使用や荷物の多くは川で流された際になくした使い物にならなくなっていた。歩けない以上探す手段もない。村での調査が水の泡とまではいかないが、インタビュー用の撮影機材くらいしか残らなかった。とはいえ、悪い話ばかりでもない。長い距離を川で流されたのが功を奏したのか、追ってらしきものの気配はなさそうだ。さらにトミエは思っていた以上に働いてくれており、簡易的ではあるがね泊まりできる環境を整えることができた。野草や木の実も発見できたので、冬を迎えるまでは耐えしのげるはずだ。十分とは言えないが、命をつなぐ最低限の生活は確保できたとみていい。働いているトミエは楽しそうで、不満一つ漏らさず動いてくれている。以前のトミエが神様に祈っている姿は切実さがあったが、今は笑顔を見せることもあるくらいだ。座敷牢にいた時は決して笑う素振りなど見せなかったのに。そんなに村が嫌だったのかと聞くと、初めていられた自由が嬉しいのだと言った。空、雲、川、森。花には蝶、文字の存在でしかなかったものが、今は目の前に広がっている。私がこの状況を絶望的と捉えていないのは、彼女によるところが大きいのかもしれない。1961年、9月28日。厄介な状況になっていることが分かった。どうも彼女はこの脱出劇を、小説のような駆け落ちだと認識していたらしい。何度も大勢を重ね、追われる中で崖から飛び降りるなど刺激が大きすぎたようだ。今から考えるともう少し距離を置くべきだったと思う。一度話を始めると、彼女は席を切ったように夢物語を話し始めた。孤独な幽閉生活の中で育まれた想像力は止まることを知らなかった。これからどうしたいか。まずは東京に行って部屋を借り、女でもできる仕事をしてみたいのだと、途切れることなく話し続けた。もちろん、その夢の中には私も含まれているようだった。残念ながら、その夢は実現しない。私の役割はトミエを、カマキリ女を財団に引き渡すことだ。彼女が思い描いている夢を踏みにじってでも、それは果たさなくてはならない。けれど、矛盾した感情を抱きもする。彼女の夢が叶えばいいと、うなずいてしまいそうになるのだ。語り続ける彼女に、無責任な笑みを返してしまう。彼女を引き渡した時のことを考えると胸が苦しくなる。1961年、9月30日。トニエはすでに、カマキリ女の特性を発言させていて、私はその精神影響を受けている。今更な話だがようやく自覚できた。1日の仕事を終え、二人で話していた時のことだ。トニエは私の手を取り顔を覗き込むようにして、愛してほしいと言った。瞬間、私は無意識に手を伸ばし、彼女の肩を掴みかけた。ただそうするのが自然だとでも言うように、私の体は衝動に突き動かされてしまった。その時、財団職員の本能とも言うべきか、私の体が意に反して彼女を突き飛ばした。彼女に謝罪し、頭を冷やそうと寝床に戻って手帳などを読み返してみて、ようやく影響を受けていることを自覚できた。自分ごとと認識せずに、精神影響を受ける収容対象に無防備で近づく状況を考えると恐ろしい話だとわかるのだが、それを彼女に当てはめようとするとどうしても考えがまとまらない。彼女への恐怖心につながるような考えが阻害されているようだ。何かがまずい気がする。が、何がまずいのかわからない。手帳からはっきりと読み取れたのは、彼女が私に声を向けているという事実だけ。1961年。10月1日。トミエを傷つけてしまった。どう考えているか教えてほしいと、彼女は恥ずかしそうに私に聞いてきた。その時点で、彼女は自身の特性を理解していないことが分かった。彼女自身は純粋に告白をどう思っているか知りたかっただけなのだろう。全てを説明するのは安全な場所にたどり着いてからにしようと答えを濁そうとしたが、逆効果だったようだ。今考えていることを全部話して、と彼女に命じられてしまったからだ。そして、一切合切を話す羽目になった。村のこと、カマキリ女が持つ特性のこと、それから、彼女の母親のこと
、私は財団という組織に所属しており、財団の任務を最優先していること。私が財団に彼女を引き渡すと思う彼女は収容室から出られなくなること。自身の口を塞ぐこともできず、辛そうな顔をする彼女を横目にひたすら話し続けた。一つ伝えるごとに彼女の顔は曇っていき、かわいそうに最後には泣き出していた。しばらく一人にしてほしいと私に告げて、川の流れをめで追っていた。彼女と話をするのは明日にする。自分でも何を話すかわからないので、撮影機材を回して臨もうと思う。映像ログ、1.1961 年、10月2日。よし、それじゃあ話していこうか。話って、何についてそうだな。まずは君が何を感じているか、それについて教えてほしい。昨日とは逆だね。うん。何か、よくわからない。いろんなことを一遍に教えられて、頭が割れちゃいそう。財団の話なんかは冗談かと思ったけど、母さんのことを出してきたあたりで本当なんだと思った。お前の母親は怪物で、子供の私は怪物の子。ずっとそう言われて隠されて生きてきたから。村の人たちが外に伝えるわけもないし、普通ならそんなこと外の人が知ってるはずもないよね。先生が情報員なのも少し納得したかな。はぁ、あ、どうかしたかいこれも小説みたいだな、と思って。先生、明智小五郎みたいなところがあるじゃない。だから探偵様が私を助けに来たんだって、ずっと思ってたの。けど、怪人は私だったんだよね。人に化けたカマキリ女。お前は人間じゃなくてカマキリなんだと言われて、気持ち悪い虫を食べさせられたこともあったかな。村の人が膨らませたホラ話だと思ってたけど、それすら本当だったなんて。ねえ、先生。何かな先生は、私を殺す殺さない。私が所属している財団は収容、確保、保護を目的とした組織だからね。君は安全な場所で過ごすことができるはずだ。でも、そこに行ったらもう二度と先生には会えないんでしょうおそらくは、少なくとも、こうやって触れ合うことのできるような距離で会うことはできなくなる。なら、座敷牢より辛いかもね。先生、もう一つ聞いてもいいあ,あもしね、仮になんだけど、私と一緒に死んでと言ったら、死んでくれる君がそう言ったら、逆らうことはできないだろうね。例えば、昨日君が見たように。でも、そうされると、先生は困るんだよね。先生は今、私のことを愛してくれているけど、本当はもっと大事なことが他にあるんだよね。ほら、先生って責任感強い人だから。やっぱりそうなんだね。あのさ、昨日から色々考えていたの。今の先生の態度を見てようやく決心したの。どうするんだこの川に飛び込む。3日後、一人でね。どうしてだ。早まることはないだろう。先生。気づいてないかもしれないけど、もう耐えられないの。最初は先生のこといいなって思ってたいだったんだけど、今は愛し合いたいって考えが頭から離れない。喉が渇いているのに水を飲むなと言われていて、けど水は目の前にある、そんな苦しさ。だって、私が手を出したら先生は死んでしまうんでしょう。あ,あ、そうなったら私は助からないだろう。だが、そうだとしても君が死ぬ理由はない。そうだ、財団なら記憶が消せる。財団で私のことを忘れさえすれば。忘れるのも嫌なの。さっきも言ったけどね、私だって愛し合いたい気持ちはあるよ。だけど、母さんと同じになりたくないから。同じになりたくないか。お母さんのことはどう思ってるんだ嫌い。許せない。大勢の人を殺して、身勝手に自分の欲を満たして、殺されて当然だと思う。だから、自分が母さんと同じ存在だっていうのが許せない。カマキリ女なんていう化け物じゃなくて、好きな人を殺さない、ただの人間でありたいの。先生は私がよく神様に祈ってるの知ってるよねあ,あ、毎日欠かさず続けてるな。そう。私、ずっと自由がなかったから神様に祈ることしかできなかったの。何もせずにただ与えられるのを待っているだけだった。だからといって自殺を選ばなくても、自殺してしまったら後に何も残らないぞ。先生は私がどうなったのか、記録に残してくれるんでしょう私が死んだ後も、私がどういう人だったのかが残るんでしょう理由は分かった。だが、どうして入水を選ぶんだ何かこだわりでもあるのかうん、それ以外考えられない。入水は苦しい。それに、水死体を見たことはあるかあれは見れたもんじゃない。私、太宰治が好きなんだ。あの人の核を話し、雑巾な物語が多くて、自殺するなら入水だってずっと決めてたの。そうそう、太宰の書いた文章で好きな一節があってね。どんな文なんだい少なくとも恋愛は、チャンスでないと思う
、私はそれを、石だと思う。先生、私は石で、私を終わらせるよ。エージェント小笠原の式、に。1961年、10月2日。太宰を語った富江は、つきものが落ちたような、にこやかな顔をしていた。今後のことを話し終えてから、富江は少し気が楽になったらしい。彼女が辛さから解放されたなら話したい意味はあったと思う。これはただの自己満足でないと願いたい。入水。どうしてもその言葉だけが頭から離れない。収集員の伝承のようになりたくないと言っているのに、同じ自殺方法に関わるのが妙に引っかかる。困ったことに考えようとしてもうまく頭が回らない。1961年、10月3日。珍しく川辺で遊んでいた富江が一点を眺めていた。近寄ると、虫が水の中を泳いでいた。座敷牢にいた時に食べさせられた虫はこれらしい。私が滞在していた時期もそれは続いていたようで、主犯は世話役の娘とのことだ。生で飲み込まされるのが常だったという。私もその虫を食べたことがある。ザザ虫などと呼ばれる水辺で暮らす虫だ。この辺りでは食べられることもあるがあれは幼虫を佃煮などで食べる料理であって成虫を生食するようなものではない。村の風土病を考えると、この辺りの川は寄生虫の感染源となってもおかしくはないはずだ。あまり不要意に川遊びはしないよう伝えると、富江は虫を気にかけながら、川から離れていった。1961年、10月4日。ここ数日、もやもやと考えていたことが一つに結びついてしまった。収集員のカマキリの伝承は、水を司る諏訪大名人にまつわる神話だ。新人深いカマキリが入水することで諏訪大名人の紳士となったわけだが、よくよく考えるとこの神話とカマキリの結びつきはそれだけではないだろう。水辺の虫を捕食したカマキリは針金虫に寄生されることがある。ハリガネムシに寄生されたカマキリは体を操られて水に飛び込み、溺れて死ぬ。この姿を見た人々が、水を司る諏訪大名人と結びつけたと考えるのが自然ではないだろうか。収集員によるとカマキリ女は人々が想起した性質を持つらしい。入水する姿が元となる伝承の根幹を成しているのだとしたら、ハリガネムシが寄生する性質はあってしかるべきではないだろうか。そして、悲しいことに富江は感染する条件を完全に満たしている。富江と話をすればするほど、富江の決断が規制された結果にしか見えなくなってくる。1961年、10月5日。今日が富江と過ごす最後の日だった。相変わらず彼女は夢物語を語り、暇な時間には蝶を追いかけていた。こうしてみると、普通の少女にしか見えない。彼女はこの短い人生でひたすらカマキリ女という運命に翻弄されてきた。その運命から逃れるために命を懸けて選んだ道がカマキリ女の特性そのもので、財団がその記録を残し続けることになるとしたら、こんな残酷なことはない。私は財団職員となっていこう、財団の理念に命を捧げている。得られた情報を隠蔽するなどもってのほかだ。そんな私が彼女にできることといえば、楽しそうな彼女の姿を見て、私は決意を固めた。映像ログ、2。年、10月6日。どうして機材をつけてくれなんて頼んだのかな。先生に、私のことを忘れてほしくなくて、これから起こることを、できるだけ鮮明に覚えていてほしくてさ。機材を回さなくてもそのつもりだよ。私は財団に全て報告する義務があるんだ。そう私ね、先生には本当に感謝してるんだ。先生が村から私を連れ出してくれたおかげで、私は空を見ることができた。小説に出てきたものが実在することを確かめられたし、何より村から逃げ出した日はずっと心が踊ってた。あの牢の中にいたら、私は何にも触れられずに死んでたはずだから、自分で死に方を選べるだけ、幸運だと思ってる。私が行動したのは、きっと君の異常性の仕業だよ。君のお母さんと同じ力の影響だ。だったらそれだけは、感謝してもいいのかもしれない。先生、最後に一つだけお願い。何かな抱きしめてから、見送って。ああ。砂利を踏む音。その後、しばらくの沈黙。SCP-3156JP は激しくうめく。エージェント小笠原の手には小型のナイフが握られている。SCP-3156JP は首筋から大量の血を流しているが、笑顔を見せている。エージェント小笠原が SCP-3156JP の表情を見て一瞬動きが止まったが、その直後に崩れ落ちる SCP-3156JP を抱え込んだ。
。すまない、すまない。君の名誉を守るために、こうするしかなかったんだ。いいの。先生が選んだことなら、全部受け入れるから。先生は責任感が強いものね。エージェント小笠原は SCP-3156JP から息を引くような音が続く間、SCP-3156JP を抱きしめ続けていた。エージェント小笠原は SCP-3156JP の死亡確認後にカメラの位置を調整し、小型のナイフを再度取り出した。これより、SCP-3156JP の解剖を開始します。目的は体内に侵入した寄生虫の捜索です。有益な情報が存在しなかったため、省略。エージェント小笠原の指揮、3。1961年、10月6日。結論から言うと、彼女の身体に寄生虫はいなかった。獲物は調理用の管理ナイフ。首の動脈を切り裂いたが彼女は抵抗することもなく私に身を委ねた。何を言われても仕方ないと覚悟していたが、彼女からは恨みごと一つなく笑顔すら見せてくれた。感情が乏しい彼女が見せた、今までで一番の満面の笑みだった。操られて入水という結果を不確定なものにしようと思っていたが何もかも裏目に出た。なぜ彼女のことを信じてあげられなかったのだろうか。彼女を突き刺した感覚は今も手に残っている。彼女が私にしてもらいたいことはいくらでもあったはずだが、最後まで私の意思を尊重してくれた。だが、私はもうこの先の人生に意味を見出せないし、生きている価値もない人間だ。思えば私も彼女のようにいろんなしがらみに縛られていたわけだ。せめて最後は自分の意思で、財団ではなく彼女だけに準じて終わりにしたい。妙な話だが、さっきから収集員が残したもう一方の逸話が頭から離れない。なぜあの話の女は最初の一回しか男の心を操らなかったのか。なぜ男を引き止めるのに術を使わなかったのか。その理由はいくら考えても思いつかなかったが、私には関係ないはずだ。私は彼女と術ではなく、心で結ばれているのだから。以上です。いかがでしたでしょうかそれでは、チャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。